అనుకున్నది ఒకటి అయినది ఒకటి తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి మనుగడ ఉండదనుకున్నారు కేసీఆర్ ను ఎదుర్కోవాలంటే కాంగ్రెస్ లోనే చేరాలనుకున్నారు లేదా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు అంతర్గత ఆదేశాల్లో తెలియదు గాని తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఫైర్ బ్రాండ్ గా పేరు తెచ్చుకున్న యనమల రేవంత్ రెడ్డి టీడీపీని వీడి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు ఆయన కాంగ్రెస్ గుట్టికి చేరి సంవత్సరం పైన అయింది ఆయనతో పాటు టీడీపీలో నియోజకవర్గ స్థాయి నేతలుగా ఉన్న సుమారు పదిహేను నుండి ఇరవై మందిని కూడా కాంగ్రెస్ లో చేర్చారు వారి రాజకీయ భవిష్యత్ పైన కూడా రేవంత్ భరోసా ఇచ్చి పార్టీలో చేర్చారు దీంతో కాంగ్రెస్ అధిష్టానం వద్ద ముఖ్యంగా రాహుల్ గాంధీ వద్ద రేవంత్ కు గుర్తింపు మాత్రం వచ్చింది అయితే కాంగ్రెస్ లో రేవంత్ సాధించింది ఏంటి అంటే మాత్రం చెప్పలేని పరిస్థితి తన వెంట వచ్చిన నాయకులకు ఆయన టికెట్లు ఇప్పించలేకపోయారు కాంగ్రెస్ లో టికెట్లు దక్కని రేవంత్ వర్గం నేతల్లో కొందరు బలమైన వారు ఇంకా టీడీపీలోనే ఉంటే పొత్తులోనూ వారికే టికెట్ దక్కేది కానీ కాంగ్రెస్ లో చేరి జూనియర్లుగా మిగిలిపోయి పోటీకి దూరం అయ్యారు అమరావతికి వెళ్లి తన రాజకీయ గురువు చంద్రబాబు నాయుడును కలిసి వచ్చి రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు రేవంత్ రావడంతోనే కాంగ్రెస్ కేడర్ లో రాష్ట్ర స్థాయి నేతగా గుర్తింపు పొందారు అయితే పార్టీలో అనేకేళ్లుగా పనిచేస్తున్న సీనియర్ నాయకులు మాత్రం రేవంత్ రెడ్డిని కొంత దూరం పెట్టారు జూనియర్ అయిన రేవంత్ కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు అయినా మెల్లిగా ఆయన పార్టీలో పట్టు పెంచుకుంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి రేసులో లేని సీనియర్ నాయకులు రేవంత్ తో సఖ్యత్తో ఉన్నారు ప్రచార కమిటీ బాధ్యతలు తీసుకుని రాష్ట్రం మొత్తం తిరిగి పార్టీని గెలిపించాలనుకున్న రేవంత్ కు ఆశాభంగం తప్పలేదు కేవలం వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పదవితో సరిపెట్టారు అయితే ఇప్పటి వరకు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ బట్టి విక్రమార్క ఒక్కరు ఉన్నప్పుడే ఆయన కంతగా గుర్తింపు ఉండేది కాదు ఇప్పుడు రేవంత్ తో పాటు పొన్నం ప్రభాకర్ కి ఇదే పదవులు కేటాయించడంతో ముగ్గురు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్లు అయ్యారు అయినా ఓనీలే అని రేవంత్ సంతృప్తి చెందారు ఇక తాజాగా కమ్మ సామాజిక వర్గానికి టికెట్లు ఇవ్వనందున పిసిసి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పదవిని ఆ సామాజిక వర్గానికి చెందిన కుసుమ కుమార్ కి ఇచ్చారు దీంతో వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ల సంఖ్య నాలుగుకి చేరింది దీంతో రేవంత్ పదవికి ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు టికెట్ల కేటాయింపులోనూ రేవంత్ కి తీవ్ర నిరాశ ఎదురైంది కనీసం పది టికెట్లు తన వర్గానికి కావాలని రేవంత్ అధిష్టానంపై ఒత్తిడి తెచ్చారు సీతక్క విజయ రామారావు అరికెల నర్సారెడ్డి పటేల్ రమేష్ రెడ్డి వేం నరేందర్ రెడ్డి రాజారాం యాదవ్ తోటకూర జంగయ్య యాదవ్ బోడ జనార్దన్ దరువు ఎల్లన వంటి నేతలకు ఆయన టికెట్లు కావాలని పట్టుబట్టారు వీరిలో సీతక్క విజయ రామారావు మేడిపల్లి సత్యం మినహా మిగతా ఎవరికి టికెట్లు దక్కలేదు దీంతో రేవంత్ ని నమ్ముకుని వస్తే అన్యాయం జరిగిందనే బాధతో ఉన్నారు వీరిలో కొందరు వారి వారి నియోజకవర్గాల్లో బలమైన అభ్యర్థులు వారు టీడీపీలోనే ఉండి ఉన్నా పొత్తులో టికెట్ కూడా దక్కి ఉండేది మొత్తానికి రేవంత్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయి ఇచ్చినట్లుగానే కనిపిస్తోంది